哈喽，大家好，我是阿龙。现在呢，我是在塞尔维亚的。今天呢是端午节，阿龙祝大家端午节快乐。大家有没有吃粽子呢？很可惜啊，我在塞尔维亚这里呢是没有粽子吃的，因为我在这个泽蒙小镇比较偏啊、呃，这边没有中餐馆，所以呢也买不到粽子吃。等我有机会回到国了，我一定去吃好几个粽子补回来。然后前面有提到我在塞尔维亚待了有，哎，朱娜要过去，哎，给你看。他前面提到是已经待了半个月了，所以我的手机卡，因为他们当地的手机卡是这样子的，只能用半个月有效期，六百天那里就四十块人民币，然后呢有十 GB 的，还是很方便的。我现在把它给换一下，这个电话卡是需要激活的，就打星号幺幺幺井号，然后回复一，再回复一就可以了。Hello， 你好，沙哥。你好，你好，你好，你好，很高兴见到你啊，很高兴见到你。你那屏幕上我跟你说帅多了，真的吗？<笑>谢谢你啊，谢谢你。<笑>我坐哪里？坐前面，坐后面。坐前面吧。好的，好的。这个就是少哥啊<笑> ，Hello。特别感谢少哥这么远跑过来接我啊。<笑>端午节快乐，忘记说了。<笑>对呀、啊，我今天我后来我想起来，哎，今天端午节。对。<笑>人在异国他乡。过节见到中国人也是特别的开心。零二年到现在在这边住了有，嗯，满了二十年。去年的十月份我就刚好满了二十年。哦，住了二十年，那你算是已经在这边有，就是说外国人身份。好办吗？这个？这个，在这边待待满三年，待满三年就可以办。对，哦，像我们原来的话要待满十年才能办。哦，但是现在简单了。这是前几个月刚改的法律，改成三年就可以了。对，也就是我连续在这里住三年就可以。了。对对对，但是你得先要把、那个、申请。对。哦。中国村。对。那里面一一小就是一小条的那个街，全是中国人自己购买的那土地哦。中国人自己购买的土地啊，对，然后那一条村就是基本上都是中国人在住了，对，而且那一块全中国人，而且包括那周围的那个中国人居住的那个房子呢，租那个老外的房子居住那里也很多。哦，就是租当地人的房子也很多。对，我只知道这里有一个中国的商贸城。在网络上是应该是找不到的，是因为我们在这边待久了的这个华人的一个俗称，就是、哦，一个俗称，对，就是我们叫顺口的那个。哦，那这边买土地盖房子贵吗？像你这么说的话，嗯，现在贵起来了。现在贵起来。前几年的话，倒还可以。对，现在物价好像涨了好多哎，好多。如果入籍的话，是不是得学当地的语言啊？对，会一部分的语言。就是最起码的基本交流吧、哦。为什么这边基本上都是二手车呀、啊？基本上都是从那个欧洲流进来的。你比如说，就像我这辆一样，它就是说属于就是在意大利买完了以后，首付付完了以后，后来又分期付完了以后，他就把这车卖掉了。啊？为什么这样子？因为他们喜欢开新车嘛。哦，喜欢开新车。对。然后就卖卖了二手车就流到这边来。对对对。所以说这边二手车是比较便宜哦。对呀、啊。哦，难怪我看他们路上跑的车都挺旧的，对，都是小小的、旧旧的。像我这辆呢，那时候买的是二零一六年的时候买的 A 四 A 六的那个、啊，那时候买的才一万两千五百欧，那时候的话差不多要大概八九万左右。嗯，嗯估计你们在这里住习惯了，到国内可能就不习惯了。对，有一点。特特别是那种就是说人多的地方啊，啊，就感觉有点不习惯了。哎，邵大哥，你是哪里人？啊、呃，我是浙江青田。浙江青田。青田哦对，对，我走在路上，有人问我就是中国的商店在哪里，<笑>很多人问呢。这一条街属于就是说中国人聚居，就是最多。这边是最多的。哦。包括你看这边有一个超市，是华人商品超市，就这个吗？对，等一下我们一会儿过来。千禧超市啊，看到了。这边还有一个饭店叫老地方，哎、啊，看到了。中饭店，这里是个中国人那个泡脚店，足疗，足、哦、疗，对。第五家，哎，接下来前面就是还有两家是中国人开的。哦，中国人也可以开这个啊？对啊。而且这两边的房子啊，啊，也不止这一条，包括那下面也有中国人在这边盖的。哦，这边就是中国人盖的。对，就是你刚刚说的中国村吗？对，这里就叫中国村。哦、来，我们进去溜达一圈。好。这是第一条。你看前面还有还有宾馆
我发现中国人盖的房子很明显的那个外墙是砖，是吗？是砖的，啊、就是说，就他们没有，他们还没有做外外外外围保暖，哦，是不是跟我在埃及遇到的情况是一样？就是会交税，所以没有盖完。呃，也不是完全这样子，哦。反正这里这里的话，你比如说我们这房子盖完了以后，他、嗯、就开始就是说，只要他过来把你登记走了，嗯、就要上税。哦，好，差不多这一条呢，基本上就是这样子的一个意思。嗯，好漂亮啊，这个这个建完了。哦，他们他们其实不是砖，是有孔的那种。对，那砖中间是有孔的。对。就跟我们传统那种火砖是不一样。不一样的，我们那个是实心的嘛。嗯，它这个是空心的。对。你知不知道这个税要打多少啊？差不多一年的百分之一吧。如果说是居住型的那个那个房子的那个百分之一左右、嗯，通过公司去购买的土地的话，那他们的税收就是不一样的，可能高一点了。对，反正这这一片区域的话，基本上都是中国人。嗯，所以说我们叫这一区域的就叫中国村。哦，其实也就这两天开始热。前面几天还挺挺凉爽的，老实说。今年的天气啊，还很奇怪的。我来了之后，就是、我来了这么多年啊，没有见过下这么多天的雨。嗯、没有吗？没有。我以为我这是很正常，因为我来了之后下了好多天雨了。哎，这样子的没有过。这是也是没有见完吧？我看窗都没有。没,没有见完。嗯。但是已经可以住了里面。已经可以住人了。对。我们现在来到塞尔维亚当地的一个特色餐馆，来这边尝尝特色的塞尔维亚菜。猪肉，猪肉大叶菜。牛肉，牛肉不？牛肉，疯了。这个没有，这个没有啊。这个也有。他懂中文嘞。先<笑>拿这个炭焖牛肉，四千迪纳尔一公斤，还有烤乳猪呢，两千四百迪纳尔一公斤，都是按公斤算的吧？这个。对。嗯。还有烧烤，都标有中文。先上一笼面包。然后大皮，谢谢谢谢少奶，小五小五。<笑>我我想问啊，就是有美签是不是可以三个月都有？对，可以在这边待三个月。哦，这个是什么汤？肉汤。小牛肉汤。哦，小牛肉汤。嗯，对，好喝，这个好喝，很浓郁的那个牛肉味。分老牛跟嫩牛。对，因为是小牛，就是因为肉比较嫩，对，所以比较贵。<笑>这边的沙拉会放很多奶酪。就没想到当地还能还会有这个烤乳猪啊，就是他们当地的餐馆，平常的基本上每个饭店里面都有的哦，每个饭店都有。对，嗯，但是像这种烤的呢，这家店里面算不错，算是不错的。那咱们就来尝一下烤乳猪，试一下。这烤乳猪那个皮烤得很脆啊，嗯，不脆。对，挺松软的，就吃进去。这个猪肉真的很香，很好吃，软软绵绵的，而且它很香，就烤得很香。他们这个猪不是特别大，嗯，差不多大概就是说生下来大概有个两三个月。这它的肉质烤的算是比较软的。这盘是牛肉，小哇。所有的肉都很大块，对，就是大口吃肉，大口喝酒，三三三万多了，最贵的，那就三万多了，是不是？接近人民币的话，对，对最贵的时候，哦、嗯，像中国人如果在这里买房的话，一般是因为什么呢？因为教育。想移民，为了方便。哦，就是为了方便。对，因为你打个比方说，你说租别人的仓库或者是租别人的住房，一般来说十年的租金下来，也差不多。你住的那个房子就等于是属于你的。哦，就可以买下来了。对。两千吉纳尔这款牛肉一公斤吗？呃，半公斤。半公斤，烤乳猪呢？啊，是一公斤，两千四吉纳尔。两千四吉纳尔一公斤。对对对,对，两千四。这算是中等消费吗刚刚？对，嗯，比如说刚刚我们喝的那个牛肉汤。牛肉汤，呃、那一份九十吉纳尔。两百九十吉纳尔。现在这个啤酒的话，差不多两百三吉纳尔一杯。这个是五百毫升吧？还是还是这款哦，五百的。好，那么我们就吃完了当地的塞尔维亚的美食了。确实是硬菜啊，两道硬菜，真的是硬生生把我给塞满了肚子。不过确实很美味，尤其是那个烤乳猪，我觉得很好吃。但是真的是太硬了，没有啃下几块就已经饱了。感谢少哥的招待啊！现在来到好肉多超市，看看当地的华人超市。这边华人超市，看看他们都有啥呀
，应该都是跟国内差不多，像这个日本豆腐、旺旺仔碎碎冰、猪肚、鸡包、牛肉丸这些冻品。六个核桃一瓶是一百八十迪纳尔，茉莉蜜茶是两百迪纳尔，旺仔牛奶是两百八十迪纳尔，接近十八块钱。哇塞，国内的三倍多，反正平时吃不到的在这边都有的买。老坛酸菜牛肉面一包是十多块，十多块人民币。来，东西来到这边都变得贵好多了。哇，这个海蜇都有啊，这个我都没吃过。还有醉泥螺、醉辣螺。他们教育是免费到什么时候？到高中吧。高中。啊，那大学学费也很低。哦，大学学费也很低。医疗就是全民都免费。对。